Se c'è uno sport che la donna non dovrebbe praticare, è il gioco del calcio. Oh, non vi arrabbiate, mica l'ho detto io, ma la rivista mensile Lo Sport Fascista. Vabbè. Quest'oggi, grazie ad Andate a Teatro, in collaborazione con Milano Teatri, vi porto, e visto il tema, al Teatro della Cooperativa di Milano dove le nostre calciatrici sfideranno il Duce dal 28 novembre al 3 dicembre 2023. 1932, decimo anno dell'era fascista. Sulla panchina di un parco di Milano un gruppo di ragazze lancia un'idea, giocare a calcio, e così fondarono il GFC, ovvero Gruppo Femminile Calcistico, la prima squadra di calcio femminile italiana che in breve raccolse intorno a sé decine di atlete. 11 giugno 1933. Riuscirono ad organizzare la prima partita di calcio femminile, in tempi in cui i giornali scrivevano che il paese aveva bisogno di buone madri e non di virago calciatrici e si chiedevano se le pallonate non minassero la fecondità, ragion per cui in porta dovevano comunque giocare degli adolescenti maschi. Ho un'idea. Quale? Fondiamo una squadra di calcio di donne. 1932, anno decimo dell'era fascista. sono gli ostacoli quanto più dritta deve essere la volontà di superarli ma vada via anche <ride> io di calcio sapevo poco o niente le sorelle Boccalini e la Strigaro invece sapevano tutto noi invece giocheremo con il metodo W W 2 3 2 3 capisci? io non ho capito per questo sta in porta il portiere eh, il portiere deve essere un maschio un maschio con che diritto mi fanno questo? Con che diritto, che sì. Col diritto di chi è abituato a dare ordini. Buonasera amici sportivi, qui è Niccolò Carosio che vi parla dal capo della GFC di Via Tertulliano. Fu così che ci troviamo noi in tribuna centrale, ospiti d'onore in mezzo a 15.000 spettatori. Dalla nostra euforia all'euforia nazionale. No! Come avrete capito, l'intento di queste giovinette non era quello di sfidare il Duce, ma di trovare un loro spazio di divertimento e crescita personale, in un periodo storico dove per le donne erano previste ben altre priorità. Però il Duce lo sfidarono lo stesso loro malgrado. Le calciatrici provarono ad adattarsi in tutti i modi alle prescrizioni del regime, giocando con lunghi gonnelloni, senza schiamazzare né mettersi in porta, ma con scarso successo. Perché? Se c'è uno sport che la donna non dovrebbe praticare, esso è proprio il gioco del calcio, come sentenziava la rivista mensile Lo Sport Fascista, come vi ho detto ad inizio appuntamento. Giovinette, le calciatrici che sfidarono il Duce, tratto dal romanzo di Federica Seneghini e Marco Gianni, regia di Laura Curino con Federica Fabiani, Rossana Mola, Rita Pelusio. In una storia come quella raccontata da Giovinette è facile trovare degli spunti di riflessione, quello storico legato al fascismo, l'emancipazione della donna, il valore dello sport, le sfide dell'adolescenza ma soprattutto al ruolo dei media. Difatti al termine di ogni rappresentazione si svolgeranno alcuni incontri di approfondimento dove si affronteranno discorsi su inclusione, diritti, forse non ancora del tutto conquistati, libertà, donne e sport, progetti sociali e di socialità. Modererà gli incontri Domenico Ferrari, drammaturgo dello spettacolo. Il primo appuntamento è il 28 novembre, il calcio femminile ieri e oggi. 29 novembre, un calcio in periferia. 30 novembre, sportive e non diversamente. 1 dicembre, pugni chiusi. 2 dicembre, fair play. 3 dicembre, abbiamo voluto la bicicletta. 
e io aggiungerei e noi pedaleremo fino al teatro della cooperativa grazie a queste splendide calciatrici. Vabbè, se ci pensi sono cambiate tante cose, no? Beh, in effetti abbiamo scritto un libro insieme, hanno intitolato la via calciatrice il 33 di Alfatto, ma non manca qualcosa? Sì, in effetti sono spettacolo da tre, ci starebbe. Ma l'abbiamo fatto dal 28 novembre al 3 dicembre Teatro della Cooperativa. Giovinette le calciatrici che sfidarono il Duce, come il libro. Oh. Bellissimo. Andiamoci. Oh, finalmente qualcuno che mi fa uno spot per andare. Bravi. Teatro della Cooperativa. Via Ermada 8, Milano. Per maggiori info contattate il seguente numero. Oppure inviate una mail a... Gli orari dello spettacolo, eh beh dai, eh, adesso li dobbiamo sapere a memoria. Da martedì a sabato, ore 20, giovedì, ore 19.30 e domenica, ore 17. Un ringraziamento speciale, questa volta però a Silvia Gandolfi, ufficio stampa.